नमस्कार मित्र मैत्रिणनो मी उत्तम ठाकरे अभ्यास मित्र या यूट्यूब चैनल मध्य आप सर्वान मनपूर्वक स्वागत करते विद्यार्थी मित्रों जे अपन भूगोला की लेक्चर सीरीज सुरू के लिए आज आप आहोत्ते मजे लेक्चर क्रमांक एक हादे अपन द्वितीय श्रेणी की भूरूपे अभ्यास करना आहोत यह प्राख्यान को भूरूपे अभ्यास करना आहोत तो ते मे पर्वत पठार मैदान हा घटक आज आप अभ्यास करना आहोत चला मग सुरुआत करूया अपन आज वीडियो लेक्चरला द्वितीय श्रेणी की भूरूपे सर्वत पे अपन मित्रों भूरूप कशाला मना चाहिए समझुन घे आता अपन भूरूपा व्याख्या बढ़ू पृथ्वी पर निर्माण विविध व वैशिष्टपूर्ण रूपान भूरूपे अंत मजे ज्या आप पृथ्वी पर विविध आ वैशिष्टपूर्ण ठिकाणाच रूप तैयार तर तैयार अपन भूरूप अंतो मे अपने पृथ्वी पर कुठेपन विविध आ वैशिष्टपूर्ण अस एखाद ठिकाणाला रूप प्राप्त होूरूपे अन तो हिंदी भूरूपा व्याख्या भूरूपे आप पृथ्वी पर तीन प्रकार के प्रथम श्रेणी की भूरूपे नर द्वितीय श्रेणी की भूरूपे आनतर तृतीय श्रेणी की भूरूपे ये प्राख्या ने भूरूपा तीन प्रकार है तो मजे एक प्रथम श्रेणी की भूरूपे दुसर मजे द्वितीय श्रेणी की भूरूपे तीसर मजे तृतीय श्रेणी की भूरूपे अपन पहले बगू मे प्रथम श्रेणी की भूरूपे ये का जे अपले महाखंड है महासागर जे अपले महाखंड महासागर है तो मजे प्रथम श्रेणी की भूरूपे क्या द्वितीय श्रेणी की भूरूपे मध्य का भूखंडा मे जे अपल भूखंड है तरह जे पर्वत है पठारे हैं व मैदान है ये जाए द्वितीय श्रेणी के भूरूपे प्राख्या ने अपन जे अपने प्राख्या ने सात खंड है कुठे पर्वत कुठे पठार आ मैदान कुठे है तीस प्राख्या ने अभ्यास करना आहोत ये पूछा वीडियो में आपका मुख्य टॉपिक है तो मजे द्वितीय श्रेणी के भूरूपे आनतर द्वितीय श्रेणी के भूरूपे मध्य का ही भूरूपे हैं तो मजे समुद्र तला समुद्रबूड जमीन खंडांत उतार सागरी मैदान सागरी पर्वत सागरी डोह आ सागरी पठार ये जे घटक अत्या कि जे भूरूपे हैं तो अपन सागर शास्त्र या घटका मध्य अभ्यास करना आन द्वितीय श्रेणी के भूरूपे अपन फक्त पर्वत पठारे आ मैदान हेच प्राख्या ने अभ्यास करना आहोतर अपन तृतीय श्रेणी के भूरूपे मध्य जे पूर्व मैदान अतर त्रिभुज प्रदेश आ भूक्षेत्र खड़क ये जाए यह प्रकार के भूरूपे प्रथम श्रेणी के भूरूपे मध्य भूखंड महासागर ये नर द्वितीय श्रेणी के भूरूपे मध्य भूखंडा पर्वत पठारे आ मैदान ताचबर समुद्रा मध्य समुद्र बुड़ जमीन खंडांत उतार सागरी मैदान सागरी पर्वत सागरी डोह आ सागरी पठार ये जाए द्वितीय श्रेणी के भूरूपे तृतीय श्रेणी के भूरूपे मे पूर्व मैदान त्रिभुज प्रदेश आ भूक्षेत्र ये जाए एक अपने पृथ्वी पर भूरूपे नर आता अपन पुढ़ जाऊ आन सगत पहले आता अपन पर्वत मे का पर्वत मनाई च कशाला समझुन घे पर्वत मे सभोताल कमी उंची प्रदेशा मना ने उच विस्तीर्ण भूरूपास निश्चित स्वरूप पाया डोंगरीक दरिया फष्टपने आड़ता अशा भूरूपास पर्वत अनत पर्वत मे का एखादी सपाट जमीन है आठिका एक उच असा विस्तीर्ण भूरूपा एक पाया है डोंगरीक फष्टपने अपने दरिया आड़ता अशा भूरूपास पर्वत मनत थोड़क मजे हाठिका तुम्हें पहू शकता कि हा जा हा पर्वत मजे हा ये ठिकाण है तो मजे जी ही रचना है ही जाली मे पर्वता की रचना कारण की हा जो सोबोताल भाग है तो कमी उंची का है आ जो हा भूरूप तैयार है हा जास्त उंची का है ज्यादा दरिया फष्टपने दसत जे ही आकार प्राप्त होते मनत भूरूपे जे ही भूरूप तैयार होते मटल जर्वत आता हे पर्वता के का वैशिष्ट आता अपन पहू पर्वता के साधारण वैशिष्ट को बगू जे पर्वत आता जलजन्य खड़कपास निर्मित होता जलजन्य खड़क मे स्थरीत खड़क कि गाड़ा खड़क हमपासन पर्वत हे निर्माण होता सागर किनारा समांतर आता जे पर्वत आतंतर तीन रचना आती ती मे धनुष्यकार रचना आती जी दिशा आती तीजे 
एखाद्या वेळेस पूर्व पश्चिम असू शकते किंवा उत्तर दक्षिण असू शकते पर्वताची दिशा त्यानंतर जास्त लांबी असते आणि रुंदी असते ती कमी असते आणि जे शिखरे असतात ते शिखरे म्हणजे अंकुचीदार शिखरे असतात आणि जो उतार असतो तो म्हणजे तीव्र उतार असतो आणि पर्वत हे साधारणपणे त्यांची पर्वताची उंची असते ती म्हणजे हजार मीटर असते आणि किंवा त्यापेक्षा जास्त असते जर हजार मीटरपेक्षा पर्वताची उंची कमी असेल तर तो पर्वत नाही आहे त्याला आपण पठार म्हणतो आपण पठार म्हणजे काय ते पुढे अभ्यास करणारच आहोत फक्त इथे एवढं लक्षात घ्या की हजार मीटरपेक्षा उंच असलेल्या भूरूपास पर्वत म्हणतात म्हणजे ह्या प्रकारचं उंच पाहिजे हजार मीटर पाहिजे आणि त्याची जी ही शिखरे असतात ही अंकुची दार पाहिजे हे शिखर आणि जो उतार असतो तो तीव्र स्वरूपाचा पाहिजे अशा प्रकारे हे पर्वताचे वैशिष्ट्य झाले त्यानंतर आता आपण पाहणार आहोत ते म्हणजे पर्वताचे वर्गीकरण प्रामुख्याने तीन गटात वर्गीकरण केले एक म्हणजे भूगर्भिक हालचालीनुसार जे पर्वत निर्माण होतात ते एका गटामध्ये आहेत त्यानंतर विस्फोटानुसार म्हणजे विस्फोटानुसार म्हणजे जे ज्वालामुखीचं विस्फोट होतं आणि त्यापासून जे पर्वत निर्माण होतात त्याला ज्वालामुखी पर्वत म्हणतात ते आपण पुढे पाहूच त्यानंतर अपशरण क्रियेनुसार पर्वत निर्माण होतात पर्वताचे तीन प्रकारे वर्गीकरण केले जाते ते म्हणजे भूगर्भित हालचालीनुसार त्यानंतर विस्फोटानुसार आणि अपशरण क्रियेनुसार पर्वत निर्माण होतात त्यात आपण पहिला प्रकार बघू तो म्हणजे भूगर्भी खालचालीनुसार जे पर्वत निर्माण होतात ते म्हणजे तीन प्रकारचे पर्वत निर्माण होतात जे म्हणजे आपल्या पृथ्वीच्या अंतर भागात ज्या काही आंतरिक हालचाली होतात आणि ज्यांच्यापासून जे भूरूप निर्माण होतं त्याला पर्वत म्हणतात आणि जे पर्वत निर्माण होतात ते म्हणजे तीन प्रकारचे असतात एक म्हणजे घडीचे पर्वत किंवा वळ्यांचे पर्वत त्यानंतर अवरोधी पर्वत किंवा गट पर्वत अवरोधी किंवा गट पर्वत हे एकच नाव आहे ते इथं लक्षात घ्या त्यानंतर घुमटाकार पर्वत हे झाले हे तीन प्रकार ते म्हणजे भूगर्भिक हालचालीनुसार हे तीन पर्वत निर्माण होतात त्यानंतर विस्फोटानुसार जो म्हणजे ज्वालामुखीचा पर्वत निर्माण होतो हा झाला पर्वताचा चौथा प्रकार आणि हा पाचवा प्रकार आहे तो म्हणजे अवशिष्ट पर्वत अवशिष्ट पर्वत म्हणजे अपशरण किरेनुसार जी पर्वताची निर्मिती होते त्याला अवशिष्ट पर्वत म्हणतात या ठिकाणी लक्षात घ्या की आपल्या पृथ्वीवर पाच प्रकारे पर्वत असतात एक म्हणजे घडीचे किंवा वळ्यांचे पर्वत दुसरं म्हणजे अवरोधी किंवा गट पर्वत तिसरं म्हणजे घुमटाकार पर्वत चौथं म्हणजे ज्वालामुखी पर्वत आणि पाचवं म्हणजे अवशिष्ट पर्वत हे झाले पाच प्रकारचे पर्वत आणि हे तीन प्रकारापासून निर्माण होतात ते पण लक्षात घ्या त्यात आता आपण पहिला प्रकार बघू तो म्हणजे घडीचे पर्वत किंवा वळ्यांचे पर्वत हे कशा प्रकारे निर्माण होतात जे घड्यांचे पर्वत असतात किंवा वळ्यांचे पर्वत असतात तर ते भूसन्नतीने निर्माण झालेले असतात म्हणजे पूर्वी पृथ्वीवर अरुंद लाभ आणि उथ समुद्रात भूसन्नती झालेली असते आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी गाळाचे निक्षेपण होऊन एक पर्वत निर्माणकारी हालचाली होते आणि त्या ठिकाणी पर्वताची निर्मिती होते त्यानंतर दुसरा आहे तो म्हणजे अवरोधी पर्वत किंवा गट पर्वत हा कशा प्रकारे निर्माण होतो तो म्हणजे म्हणजे एखाद्या ठिकाणी एखाद्या प्रदेशात समोरासमोर दोन भ्रंश असल्यास म्हणजे एका ठिकाणी दोन भ्रंश आहेत आणि त्या ठिकाणी अंतर्गत शक्तीमुळे दोन भ्रंशांच्या दरम्यान जो भूभाग उंचावला जातो त्याला गट पर्वत असे म्हणतात ते इथं लक्षात घ्या त्यानंतर घुमटाकार पर्वत हा कशा प्रकारे निर्माण होतो तो म्हणजे जे भूगर्भातील म्हणजे जेव्हा जो शिलारस असतो तो पृष्ठभागाकडे येताना त्याला पुरेसा वेग नसतो आणि जो शिलारस असतो त्याचा उद्रेक न होता शिलारसाच्या दाबामुळे तो पृष्ठभाग फक्त उंचावला जातो व त्या पोकळीमध्ये शिलारसाचे निक्षेपण होते म्हणजे पृथ्वीच्या भूपृष्ठाकडे येताना फक्त थोड्याफार प्रमाणात तो भूपृष्ठावर असा उंचावला जातो व ज्या ठिकाणी जे पोकळी निर्माण होते त्या ठिकाणी शिलारसाचे निक्षेपण होते व कालांतराने ते थंड होऊन घुमटाकार आकार प्राप्त होतो आणि त्या ठिकाणी घुमटाकार पर्वताची निर्मिती होते हे इथं लक्षात घे हे तिघ प्रकार आहेत ते म्हणजे भूगर्भिक हालचालीनुसार प्रकार त्यानंतर हा ज्वालामुखी पर्वत आपण बघू तो कशा प्रकारे निर्माण होतो तर तो म्हणजे ज्वालामुखीचा ज्या वेळी विस्फोट होतो तेव्हा जे ज्वालामुखीतून जे बाहेर पडणारे पदार्थ असतात त्यांच्यापासून जे निक्षेपण होते आणि त्यापासून ह्या पर्वताची निर्मिती होते ते म्हणजे ज्वालामुखी पर्वत आणि अपशरण क्रियेनुसार जे पर्वत निर्माण होतो ते म्हणजे अवशिष्ट पर्वत अवशिष्ट पर्वत कशा प्रकारे निर्माण होतो ते म्हणजे एखाद्या पठाराची जेव्हा निर्मिती झालेली असते 
त्या पठाराची अपशरणाचे कार्य हे सतत चालू असतं जे बहिर्गत शक्ती असतात ते म्हणजे तापमान असतं वारा असतो हिमनदी असते किंवा नदी पाऊस यामुळे त्याच्यावर सतत प्रक्रिया चालू असते म्हणजे एखाद्या पठारावर आणि जो पठार असतो त्याची पूर्ण पठाराची रचना ही सर्वत्र सारखी नसते म्हणजे काही ठिकाणी कठीण खडक असतो काही ठिकाणी मृदू खडक असतो पण जो मृदू खडक असतो त्याचे अधिक प्रमाणात अपशरण होते आणि त्यापासन अवशिष्ट पर्वताची निर्मिती होते म्हणजे या प्रकारे हे निर्मिती या पर्वतांची होत त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ त्यानंतर आता आपण पठार कशाला म्हणायचं ते बघू आपण आता काय बघितलं तर पर्वत बघितले त्यानंतर आता आपण पठार बघू म्हणजे पठार कशाला म्हणायचं ते आता सर्वात पहिले आपण पठाराची व्याख्या बघू पठारे विस्तृत माथ्याचे उंच प्रदेश असून सर्वसाधारणपणे भोवतालच्या प्रदेशाच्या मानाने पठारांची उंची एकदम वाढते किंवा पठारे प्रदेशापासून भोवतालच्या प्रदेशाकडे उंची एकदम कमी होते म्हणजे एखादा प्रदेश आहे त्या ठिकाणी विस्तृत माथ्याचे उंच प्रदेश निर्माण होतो सर्वसाधारणपणे जो आजूबाजूचा प्रदेश आहे त्या मानाने त्या पठाराची उंची एकदम वाढते किंवा काही ठिकाणी काय होत तर त्या पठाराची किंवा त्या सभोवतालच्या प्रदेशाकडे उंची कमी होते त्याला म्हणतात पठार आता आपण या पठाराची सर्वसाधारण वैशिष्ट्य बघू जे पठाराचे सर्वसाधारण वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे टेबला सारखी सपाटत असते जेव्हा आपण त्याच्या माथ्यावर जातो तेव्हा त्या ठिकाणी आपल्याला पूर्णपणे सपाटता दिसते आणि त्याचा विस्तृता व व शिखराचा सपाट भाग म्हणजे खूप मोठे असं पठार असतं म्हणजे एक सपाट जागा असते आणि जो वरचा शिखर असतो ना तो पूर्णपणे सपाट असतो आणि जो आजूबाजूचा प्रदेश असतो म्हणजे सभोतालच्या प्रदेशाच्या मानाने उंच असतो जी पण जमीन असते त्याच्या मानाने जे भुरूप त्या ठिकाणी तयार झालेले असतं ते उंच असतं ते म्हणजे पठार आणि तीव्र उतार असतो जी पठाराची उंची असते ना ती किमान शंभर मीटर असते किंवा कमाल म्हणजे जास्तीत जास्त ती पाचशे मीटर पर्यंत असू शकते म्हणजे जे पठार असतात त्यांची जी उंची असते ती शंभर मीटर पर्यंत असू शकते किंवा जास्तीत जास्त पाचशे मीटर पर्यंत असू शकते आणि त्याचे वैशिष्ट्य ते म्हणजे जो वरचा भाग आहे तो म्हणजे टेबला सारखा सपाट असल्या पाहिजे आणि आजूबाजूच्या प्रदेशापेक्षा तो उंच असल्या पाहिजे आणि तीव्र उतार आणि जी उंची असते ती म्हणजे शंभर मीटर असल्या पाहिजे किंवा त्यापेक्षा जास्तीत जास्त म्हणजे पाचशे मीटर पर्यंत उंची असू शकते हे झाले सर्वसाधारण पठाराचे वैशिष्ट्य तर पठारे आता आपण त्याचे वर्गीकरण बघू की पठार हे किती प्रकार असतात म्हणजे पठारांचे वर्गीकरण केल्यानंतर दोन प्रकारे वर्गीकरण केले एक म्हणजे पठारा भौगोलिक स्थितीनुसार वर्गीकरण आणि दुसरं म्हणजे त्यांची जी उत्पत्ती होते ना त्यानुसार म्हणजे उत्पत्तीनुसार पठाराचे वर्गीकरण त्यात आपण पहिला बघू ते म्हणजे आंतरपर्वतीय पठार किंवा पर्वतांतर्गत पठार हा झाला पहिला प्रकार पठाराचा त्यानंतर पर्वतपदीय किंवा गिरिपाद पठार हा झाला दुसरा प्रकार त्यानंतर महाद्वीपीय पठार हे झाले भौगोलिक स्थितीनुसार वर्गीकरण हे तीन प्रकार झाले आणि आणखीन उत्पत्तीनुसार तीन प्रकार आहेत म्हणजे जे पठार असतात ना हे पूर्ण सहा प्रकारचे असतात त्यात आपण तीन बघितले हा चौथा झाला म्हणजे लोअस पठार आणि जो पाचवा आहे तो म्हणजे सिलारस निर्मित पठार आणि सहावा आहे तो म्हणजे विदीर्ण पठार हे सहा प्रकार आहेत पठाराचे आपण पर्वताचे किती प्रकार पाहिले ते म्हणजे पाच प्रकार आहेत आणि हे पठार असतात ते म्हणजे सहा प्रकारचे असतात हे इथं लक्षात घ्या त्यानंतर आता आपण पहिला प्रकार बघू तो म्हणजे आंतरपर्वतीय पठार किंवा पर्वतांतर्गत पठार काय असत ते जे आंतरपर्वतीय पठार आहे किंवा पर्वतांतर्गत पठार आहे म्हणजे जो हा पठार असतो ना त्याला चारही बाजूने डोंगराने वेढलेले असत या पठाराला म्हटलं जात आंतरपर्वतीय पठार त्यानंतर दुसरा पठार आहे तो म्हणजे पर्वतपदीय किंवा गिरिपात पठार हा कशा प्रकारे असतो तो म्हणजे त्यानंतर हा पठार कुठं निर्माण होतो तो म्हणजे उंच पर्वताच्या पायत्याशी निर्माण झालेले पठार असतात ते म्हणजे पर्वतपदीय किंवा गिरिपात पठार त्यानंतर महाद्वीपीय पठार असतो तो म्हणजे महाद्वीपीय पठार म्हणजे काय तर पृथ्वीवर विस्तीर्ण अशा क्षेत्रामध्ये किंवा खडकांच्या बहुतांश भाग त्यांनी व्यापलेला असतो आणि जे भुरूप तयार होतो त्यालाच पठार म्हटलं जातं किंवा महाद्वीपीय पठार म्हटलं जातं 
म्हणजे हा खूप मोठ्या प्रमाणावर आपल्या पृथ्वीवर आणि विस्तीर्ण क्षेत्रावर पसरलेला असतो त्यामुळे त्याला महाद्वितीय पठार म्हटलं गेलं आहे त्यानंतर हा दुसरा प्रकार आहे पठाराचे वर्गीकरण करताना दोन प्रकार पाहिले हा आपण पहिला पाहिला तो म्हणजे पठाराचे भौगोलिक स्थितीनुसार वर्गीकरण हे तीन प्रकारे आपण पठार पाहिले त्यानंतर उत्पत्तीनुसार पठाराचे वर्गीकरण हे पण तीन प्रकार आहेत पहिला म्हणजे लोअस पठार आणि सिलारस निर्मित पठार आणि विदीर्ण पठार तिन्ही पठार ज्या प्रकारे निर्मिती होतात ना ते म्हणजे ज्या आपल्या पृथ्वीवर बहिर्गत शक्ती आहेत आणि अंतर्गत शक्ती आहेत ना त्यापासनं या पठाराची उत्पत्ती होते त्यामुळे या पठाराला म्हटलं गेलं आहे की उत्पत्तीनुसार पठाराचे वर्गीकरण आणि जे सिलारसाचे पठार आहे ना ते दोन प्रकारचे असतात एक म्हणजे आंतरनिर्मित ज्वालामुखीय पठार आणि दुसरं असतं म्हणजे ते बाह्य निर्मित ज्वालामुखीय पठार ह्या प्रकारे हे पठार आहेत हे इथं लक्षात घ्या की हे पठार सहा प्रकारचे असतात आणि जे पर्वत असतात ते म्हणजे त्यांचे पाच प्रकार आहेत हे इथं प्रामुख्याने लक्षात घ्या त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ त्यानंतर आता आपण मैदान म्हणजे काय ते समजून घेऊ की मैदान म्हणायचं कशाला भूप्रदेशाचा सपाट परंतु कमी उंची असलेला मैदान असा भाग आहे की विभिन्न ठिकाणी त्याची समुद्र सपाटीपासून उंची भिन्न भिन्न असते परंतु आसपासच्या पर्वत किंवा पठारापेक्षा कधीही त्याची उंची जास्त असत नाही मैदान म्हणजे काय की एखादा प्रदेश आहे त्या ठिकाणी कमी उंची असलेले एक मैदान असा भाग तयार झालेला आहे आणि समुद्र सपाटीपासून त्यांची उंची भिन्न भिन्न असू शकते परंतु जे आसपास पर्वत किंवा पठार असतात ना त्यापेक्षा त्याची उंची जास्त नसते मैदानाची हे झालं मैदान मैदानाचे आपण आता आपण मैदानाची सर्वसाधारण वैशिष्ट्य बघू की हे वैशिष्ट्य असतात त्याला मैदान म्हणतात पहिलं म्हणजे कमी उंची असते सपाट मैदाने असतात जे मैदान असतं ते पूर्णपणे सपाट असतं त्यानंतर जो उतार असतो तो मंद असतो एकाच प्रकारची जमीन असते जी जमीन असते ती म्हणजे एकाच प्रकारची असते म्हणजे समतल असते किंवा सपाट असते म्हणजे त्या ठिकाणी कमी जास्त उंची नसते हे इथं प्रामुख्याने लक्षात घ्या आणि विविध प्रदेश व विविध हवामानातील मैदाने हे झाले मैदानाचे वैशिष्ट्य आणि प्रामुख्याने इथं लक्षात घेण्यासारखं हे आहे की त्यांची जी उंची असते ना ते शंभर मीटरपेक्षा जास्त नसते पण काही अपवाद आहेत शंभर मीटरपेक्षा पण जास्त असू शकते पण प्रामुख्याने इथं हे लक्षात घ्या की जी मैदानाची उंची असते ती शंभर मीटरपेक्षा जास्त असू शकत नाही आणि जे हे मैदान तयार होतात ना ते म्हणजे निक्षेपण प्रक्रियेतून निर्मिती होते जी मैदानाची निर्मिती होते ना ते निक्षेपण प्रक्रियेतून निर्माण होते आता आपण त्याचे वर्गीकरण बघू की मैदान हे किती प्रकारचे असतात चला मग आता आपण ते पाहू ह्या ठिकाणी तुम्ही मैदान पाहू शकता की मैदान किती असतात आपण सर्वात पहिले काय बघितले तर पर्वत बघितले त्यांचे पाच प्रकार आहेत त्यानंतर पठार बघितले त्यांचे सहा प्रकार आहेत आणि जे मैदान आहेत ते आहेत म्हणजे दहा प्रकारचे मैदान आहेत मैदानाचे जे वर्गीकरण केले ते दोन प्रकारे केले एक पहिला आहे तो म्हणजे अपशरण जन्य निर्मित मैदान आणि दुसरा आहे तो म्हणजे निक्षेपण निर्मित मैदान त्यात आपण पहिला प्रकार बघू तो म्हणजे अपशरण जन्य निर्मित मैदान हे चार प्रकारचे असतात आणि निक्षेपण निर्मित मैदान हे सहा प्रकारचे असतात असं म्हणायला गेलं तर ते दहा प्रकारचे मैदान असतात त्यात आपण पहिले चार प्रकार बघू ते म्हणजे समतल प्राय मैदान हिमघर्षित मैदान वाळवंटी मैदान आणि प्राष्ट मैदान त्यानंतर आपण पाचवा प्रकार बघू तो मैदानाचा तो म्हणजे पंखाच्या आकाराचे मैदाने नंतर पूर मैदाने हा सहावा प्रकार झाला सातवा म्हणजे त्रिभुज मैदाने त्यानंतर आठवा म्हणजे हिमानी गाळाचे मैदाने नववा म्हणजे हिम जोलोड मैदाने दहावा म्हणजे लोअस मैदान हे प्रामुख्याने मैदानाचे दहा प्रकार आहेत हे इथं लक्षात घ्या त्यानंतर आता आपण पहिला प्रकार बघू तो म्हणजे समतल प्राय मैदान म्हणायचं कशाला हा कशा प्रकारे निर्माण होतो तर तो म्हणजे नदीच्या अपशरण कार्यामुळे एखाद्या प्रदेशाची झीज होऊन कमी उंचीचा भू आकार निर्माण होतो त्यालाच समतल प्राय मैदान म्हणतात समतल प्राय मैदान म्हणजे जी आपली नदी असते त्याचे अपशरण होते म्हणजे अपशरण कार्यामुळे त्या प्रदेशाची झीज होते आणि अतिशय कमी उंचीचा भू आकार प्राप्त होतो त्यालाच समतल मैदान असे म्हणतात हा झाला पहिला प्रकार त्यानंतर आता आपण दुसरा बघू म्हणजे हिमघर्षित मैदान हिमघर्षित मैदान कशाला म्हणायचं तर ते म्हणजे हिमयुगात 
हिम नदी के पुढ़ जाने व मगे सरकने ये का होता तो अपशरणाच कार्य होते बरसा प्रदेश असा रखड़ला जो आनपासन जी भूरूप निर्माण होते भूआकार प्राप्त होते हिमघर्षित मैदान से मनता आता अपन तीसरा प्रकार बढ़ू तो मे वी मैदान वालवंटी मैदान मजे का जे वालवंट आता व्यामुठिका वालू के लहान लहान कण है वालू के कण है वहत जहत जाठिका का होते तो अपशरण की क्रिया होती आने त्या प्रदेश की झीज होते कालांतराने वालवंटी मैदान रूपांतर होते हा प्रकार हा है तो मे तीसरा वालवंटी मैदान क्या क्राष्ट मैदान क्राष्ट मैदान कशा प्रकार तैयार होता तो जे चून खड़ी के खड़क आता ना तो भूभागत मे भूमिगत पानी अपशरणाच कार्य होते मे ज्याण चून खड़ी के खड़क है त्या भूमिगत पानी अपशरणा कार्य होते पानी चून खड़का परिणाम होतो होतेपासन जो मैदान तैयार होतो ना त्याला क्राष्ट कि चुनायुक्त मैदान अे मनत चार प्रकार के मजे अपशरण जन्न निर्मित मैदान क्या आता अपन पहा कि निक्षेपनापासन को प्रकार मैदान तैयार होता तो मे हा प्रकार अपन पहला बगू तो मे पंखा आकारा मैदाने हा कशा प्रकार तैयार होता तो मजे जे डोंगर आता पर्वत आता तो डोंगरावर लहान मोठे दगड़ा छोटे छोटे तुकड़े हे पायथ्याज ये ठिका निक्षेपन होते आने जे निक्षेपन होते ना तला पंखा सारखा भू आकार प्राप्त होतो होते जंखा आकारा मैदाने हे जाल पांचव प्रकार क्या आता अपन बढ़ू तो मे सहावा प्रकार पूर मैदाने पूर मैदाने कशा प्रकार जी अपने नद्या है तर नदी का पूर ये जे पानी ना तो दोनों बाजूला पसरत जते दो बाजूला पसर गाड़ा निक्षेपण होते जे निक्षेपण पुरा ची मैदाने अनत सातवा त्रिभुज मैदाने त्रिभुज मैदाने कशा प्रकार निर्माण होता ते मंजे जे नदी च मुख अत मुखाज गाड़ा निक्षेपण होते नदी बरबर जेपन दगड़ छोटे लहान मोटे दगड़ बोटे ये पूर्णपने नदी बरबर वाहन ये कुछ ही आजूबाजूला जो नहीं जे शेवर टोक अत मे नदी ज्यादा ती समुद्रा मिलते जे प्रदेश निर्माण होते त्रिभुज मैदान अनत त्रिभुज मैदान लुसर शब्द है तो मे डेल्टा प्रदेश मटल ज त्यानंतर पहानार आहोत ते म्हणजे हिमानी गाळाचे मैदाने हिमानी गाळाचे मैदाने म्हणजे काय तर हिम नदीच्या मुखाजवळ जे गाळाचं निक्षेपण होतं त्याला म्हटलं जातं हिमानी गाळाचे मैदान म्हणजे हिम नदीच्या मुखाजवळ जे गाळाचे निक्षेपण होतं जो खडकांचा चुरा झालेला असतो त्यालाच म्हटलं जातं हिमानी गाळाचे मैदान त्यानंतर जो नववा प्रकार आहे मैदानाचा तो म्हणजे हिम जोलोड मैदान हा कशा प्रकारे तयार होतो तर तो म्हणजे हिम नदी का अग्रभाग जे उगम पावे पे प्रवाह अतन जे निक्षेपण होतेपासन जे मैदान तैयार होते मटल जिम जोलोड मैदान मैदान का हा शेवट का प्रकार है तो मे लोअस मैदान लोअस मैदान हा कशा प्रकार तैयार होता तो मे मी अत्यंत सूक्ष्म अे बारीक बारीक कण आने ते व्या वहन जूर अंतरा वहन जिका निक्षेपण होते जेव तो वारा चा वेग कमी होतो आणि त्या ठिकाणी ते निक्षेपण होत जाते आणि जे मैदान तयार होतो ते म्हणजे लोअस मैदान लोअस मैदान हा मातीच्या सूक्ष्म कणांपासून निर्माण होतो हे इथं लक्षात घे अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण द्वितीय श्रेणीचे भूरूपे पाहिले पहिले म्हणजे आपण पर्वत पाहिले त्यानंतर पठार पाहिलं आणि त्यानंतर मैदान पाहिले आणि आपण याच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये हेच पाहणार आहोत की आपले जे सात खंड आहेत त्या सात खंडांमध्ये कुठं पर्वत आहेत कुठं मैदान आहे कुठं पठार आहेत हे सर्व आपण एकंदरीतपणे अभ्यास करणार आहोत धन्यवाद मित्रांनो बघत राहा अभ्यास मित्र